थ्री थर्टी वन नेडवेन कंपनी डिफरेंस बिटवीन ट्रांजेक्शन रिस्क अच्छा पहले मैं काम करते थे पहले एक्सेल में सम्स कर डालते हैं बाद में थ्योरी दोनों करते हैं डिस्कस लेकिन मैं बोल रही ये वाला सब कर लिया ना किसने हमने कब किया हाँ बस सर के साथ हाँ तो एक बार फिर से ये कर लेंगे ना दो बार हो हो जाएगा ये वाला सम आपके नीचे से चल ना कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड स्टर्लिंग रिसीट्स इन वन मंथ एंड थ्री मंथ्स यूजिंग द फॉरवर्ड मार्केट मजा अब आएगा जब ये सब रॉन्ग करेगी और बोलेगी अरे गलत कैसे चला गया सर ने तो कर, करवाया हुआ था करके तब मजा आएगा ऐसे गलत तो बहुत कुछ नहीं जाना चाहिए हाँ और पहले तो ये जब क्लास में करवाया भी था तब भी मेरे को आ नहीं रहा था ये अभी तो देखते हैं अभी आता है कि नहीं ये वन लाख का नेट एक्सपेक्टेड ये है कि वन मंथ कर रहे हैं प्लस फॉरवर्ड मार्केट से जा रहे हैं तो बड़ा प्रोसेस भी नहीं करना है सीधा सीधा हिसाब है लेकिन रिसीट्स है सो so अगर रिसीट्स हमें मिलने वाले हैं सो so हम हमारी बैंक में जो फॉरेन करेंसी है वो डिपॉजिट करेंगे यानी कि बैंक हमसे फॉरेन करेंसी बाय करेगी बैंक ऑलवेज बाइज एट हाई सेल्स एट लो सो रेट एक मिनट ये वाला रिसीट है टू लाख फोर्टी ओके हमें मिल रहा तो बैंक हमें सेल करेगा राइट तो इट विल बी एट कौन सा रेट एक ही रेट दिया है वहां पर वन पॉइंट सेवन एट नाइन सर ने तो ये सब करवाया था ना हमने ये सब ऑलरेडी किया हुआ है देख है और मेरे को तब भी नहीं आ रहा था अब भी वैसे कंफ्यूज इसके लिए बने ये सब हुआ तुझे आ रहा था तभी तेरे वहां पे वहां पे दो रेट्स दिए हुए हैं और वहां पे वो प्लस माइनस है सो so बेसिकली वो जो तेरा बेस है वो तेरा सेलिंग प्राइस है और जो प्लस माइनस है वो तेरा प्लस वैल्यू है वो जो तेरा बाय वैल्यू है बेसिकली तो फिलहाल के लिए तो इट विल सेल एट लो कॉलर जी लिख दिया मैंने तो क्या क्या मैं कंफ्यूज हो गई हमें टेली करेंगे ना तो वन पॉइंट सेवन एट टू जीरो पर ही होगा ना वो नहीं सॉरी वन पॉइंट सेवन एट टू नाइन पर होगा ना वो बाय वैल्यू और प्लस वैल्यू है माइन प्लस माइनस जो दिया है ना बीच में तो तेरे को प्लस हाँ करना है जीरो पॉइंट जीरो जीरो थ्री तो तेरा बाय वैल्यू तेरे तो को मिलेगा बैंक विल ऑलवेज बाय एट हाई सेल एट लो बैंक विल ऑलवेज बाय एट हाई सेल एट लो अभी तेरे को रिसीट आने वाला है जब तेरे को रिसीट आने हाँ वाला है तो तू फॉरन बैंक से ऑलरेडी बाय करके कर रखेगी और तू अपनी बैंक में वो डॉलर डालेगी जब तू अपनी बैंक में डॉलर डालेगी तो बैंक तेरे से डॉलर बाय करेगा मतलब फॉरन करेंसी बाय करेगा बैंक विल ऑलवेज बाय एट हाई और वन मंथ का फॉरवर्ड रेट क्या है वो तेरे को चेक करना है
तो मुझे लगता है मैं इतना कॉन्फिडेंस में बोल रहा हूँ मैं एक बार चेक कर लूंगा है आंसर आ रहा सेम गलती की तुम्हें वो सुन सुनते ही नहीं हो शायद ठीक है तुम करो आगे देखो सही आता है कि नहीं बाद में चेक कर लेना मैं बाय एंड सेल एट लो ये दोनों फिगर्स आने चाहिए फायदे से एक बार हम चेक कर लेंगे गई थ्री थर्टी वन का आंसर देखो और फिर बाद में में जो जो भी जो भी जो भी लास्ट आता है तो मैं आया रहेगा मैं आया कि नहीं आया मैं सही करेक्ट आया कि नहीं वो एक बार चेक कर लेना नहीं आएगा तो मुझे बता देना मैं पढ़ा मैं बता दूंगा बाद में कैसे करना ठीक है सेकंड थ्री मंथ्स वाला बता क्या आया आंसर थ्री मंथ्स वाला आया वन लैक्स सिक्सटी एट जीरो सिक्स सेवन पॉइंट के वजह से हो रहा है मैंने वैसे ही किया Going to the above calculation, calculations, we have found the value of uh, expected three months. का करने का है हमें receipts हाँ by as तो हम बोरोइंग लेंगे फॉर डॉलर एंड डिपॉजिट लेंगे फॉर स्टोरिंग मैं एक मिनट थोड़ा कर रहा हूँ फिलहाल रुक जाए थोड़ा प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं मुझे देखा मुझे वी हैड टू रिसीव रिसीट्स इन डॉलर्स डॉलर्स सो वी विल सो वी विल Take an overdraft from the foreign bank in dollars 
बराबर है फर्स्ट स्टेप में हमें कितने रिसीज चाहिए थे थ्री लाख ना और अभी हमने क्या बोला कि हम बोरोइंग रेट डॉलर का लेंगे बराबर है बराबर बोला था तुमने We had to reduce. Okay. We will sell these receipts to our bank. In other, in other words, bank will buy. Dollars from us principal bank at high and sell at low. तो देयरफॉर ये जो अमाउंट है ये तो ऐसे का ऐसा आ जाएगा बैंक विल ऑलवेज बाय एट लो सेल सेल एट लो बैंक हमसे बाय कर रही है इन 7822 स्टर्लिंग्स थर्ड स्टेप these sterlings in our bank in order to generate money in our currency please bank ये हो गया एनुअली मेरा डिपॉजिट कर रहा हूँ स्टडी में तो फोर पॉइंट सिक्स तो तीन महीने के लिए ही है तो आंसर आता है वन लैख सिक्सटी सेवन थाउजेंड नाइन ट्रिपल नाइन वन थाउजेंड ट्रिपल नाइन राइट ये इन लोग को भी सेम आया है सो ये पार्ट भी हो गया पी और कंग्रेचुलेशन पी और सी हो गया अपना अभी Discuss the differences between transaction risk, translation risk, and economic risk. The transaction risk is the risk that occurs during, uh, because of the difference between the, uh, between the, between the date agreed or the bit on the day the service was provided or the goods were given, and the different and. Uh, The day when amount or the payment was was received or amount was paid ऐसा मतलब कैसे बोले यार उसको उसको English में ना अच्छे से बोलने में नहीं हो रहा है frame करने में नहीं हो रहा है यहाँ से read कर सकते हैं हम This is the risk arising on short term foreign transaction that the actual income of the cost may be different, be different from, from the Uh, cost expected. And the transaction was agreed. Ah, uh, the um the income or cost will be different from the ah uh, the in income or cost that was when the transaction had agreed. Ah, uh, transaction risk occurs only on a particular transaction, and thus is a shorter 
वर्जन ऑफ इकोनॉमिक रिस्क ऐसा बोल सकते हैं इकोनॉमिक रिस्क इज अ लार्ज मैनिफेस्ट ऑफ द शॉर्ट टर्म ऑफ द ट्रांजेक्शन रिस्क इकोनॉमिक रिस्क अकर्स ऑन द वैल्यू ऑफ द एंटायर ट्रांजेक्शन देन अ पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन ट्रांसलेशन रिस्क तो इजी है ट्रांसलेशन रिस्क अकर्स व्हेन द कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टेक्स प्लेस एंड इट इज ओनली अ पेपर लॉस ऑन द इन द बुक्स ऑफ द कंपनी एक बार तू पढ़ेगी पूरा ये पूरा पढ़ना ट्रांजेक्शन ट्रांसलेशन इकोनॉमिक रिस्क इनका सोल्यूशन में से ट्रांजेक्शन रिस्क This is the risk arising on short-term foreign currency transaction that the actual income or cost may be different from the income or cost expected when transaction was agreed. Example के लिए a sale worth ten thousand dollar when the exchange rate is one point seven nine per sterling has an expected sterling value of five thousand five eighty seven. Dollars has depreciated against sterling to one point eight four per sterling when the transaction is settled. The sterling received will have fallen to five four three five. Transaction risk therefore affects cash flow, and for this reason, most companies choose to hedge or protect themselves against transaction risk. Transaction risk, my hedging name is that. Translation. Translation risk. Yes. This risk arises on consolidation of financial statement prior to reporting financial result, and for this reason, it is also known as accounting exposure. Consider an asset worth fourteen million acquired when exchange rate was one point four per dollar. Uh, oh. One year later, when financial statement are being prepared, the exchange rate has moved to one point five per dollar. And the statement of financial position of the asset has changed from ten million to nine point three million, resulting an unrealized loss of zero point seven million. Translation risk does not involve cash flow and so does not directly affect shareholders' wealth. However, investor perception may be affected by changing value of assets and liability, and so company may choose to hedge translation risk to. For example, matching the currency of asset or liabilities, and finally, economic risk. Transaction risk is seen as short-term manifestation of economic risk, which could be defined as the risk of present value of company's expected future cash flows being affected by exchange rate movement over time. It is difficult to measure economic risk, although its effect can be described, and it is also difficult to hedge against it. Discuss how sterling okay. currency future contracts can be used to hedge against the three month dollar receipt. Discuss how sterling currency future can be used to hedge the three month. ंग मार्च जून सितंबर एंड दिसंबर तीन पॉइंट मार्क करवाया था वो ही वाले तीन पॉइंट है शायद अ कंपनी कैन बाय और सेल सब सितंबर फ्यूचर्स दिसंबर फ्यूचर्स एंड सो ऑन द प्राइस ऑफ करेंसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज द एक्सचेंज रेट फॉर द करेंसी स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ऑफ द करेंसी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट इज द एक्सचेंज रेट फॉर करेंसी स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट When the currency futures contract is bought or sold, the buyer or seller is required to to deposit a sum of money with the exchange called initial margin. If losses are incurred as exchange rates and are uh, and hence the price of the currency futures contracts change, the buyer or seller may be 
called on to deposit additional fund that is variation margin within the exchange equally profits are collected to the margin account on daily basis as the contract is marked to market my most currency future contracts are closed out before their settlement dates by undertaking the opposite transaction to the initial futures transaction that is if buying currency futures was the initial transaction it is closed out by selling currency futures a gain made on the futures transaction will offset a loss made on the currency markets and vice versa net when company expects to receive 3 lakh in 3 months time and so is concerned that sterling may appreciate that is strengthen against the dollar hence it uh, hence this would result in lower sterling receipt ek minute na the sterling appreciate ho gaya to receivable se fayda hai barabar hai adverse effect aayega uh, company Com company can hedge their uh, receipt using sterling futures contracts as follows as nedven will be buying sterling in june with the dollar it receives from its customers it will also want to sell june sterling future contracts at the same time so that any movements in exchange rates is offset by the two opposite transactions with this means nedven would have to buy the futures contracts now in order to be able to sell them in june ये ना थोड़ा कन, कन्फ्यूजन इसको ना पूरा पढ़ना ही पड़ेगा कसम से यार ये थियोरी ना पूरा पढ़ना पड़ेगा मेरे को एक्चुअली मुझे मुझे लगता है कि मुझे थियोरी फ्यूचर्स का ना समझना पड़ेगा मैं थोड़ा ना ब्लैंकली रीड कर रहा था अभी चाहता हूँ कि थोड़ा वीडियो वीडियो देखूँ थोड़ा समझ जाऊँ फ्यूचर्स के बारे में